katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Hey guys, so the South African government has ordered a total shutdown on all schools in South Africa. Um, all students are expected to do digital learning, which is your online studying. What brothers we hear is Nam, wali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa Mido Simba? Ni kuapa kuzungumzia taarifa inaohusu mjasilia mali na mfanyabiashara maarufu kutoka huko nchini Uganda, but right now anakaa huko nchini Afrika Kusini, ndio nchi ambayo up to now inaongoza kwa maambukizi ya virusi vya corona baran Afrika. Nikijaribu kuangalia takwimu zangu hapa, Egypt ndio ilianza lakini up to now ina cases 495 huko Afrika Kusini au South Africa ina cases 100 927 alafu na vifo viwili up to now huku ndugu zetu wa kule Egypt maambukizi ni machache sawa lakini vifo uh, vimefikia 24 Mwenyezi Mungu atunusuru uh, kwenye ile jangazito la maambukizi ya virusi hivi vya corona so Zari the boss lady anakaa huko nchini Afrika Kusini nchi ambayo up to now ndio inayoongoza kwa maambukizi ya virusi vya corona Zari bana anasema kwamba licha ya hali kuwa ngumu zaidi huko uh, nchini Afrika kusini kufuatia maambukizi kuwa mengi zaidi anadai kwamba hili nalo litapita na anaweza kusurvive kama aliweza kusurvive kipindi ambacho alikuwa na debt na ngule wa muziki ambao ngo flavor na mzungumzia damu platinum basi hata kwenye lijanga la virusi vya corona anaweza pia haka survive ni maneno ya Zari the boss lady sio maneno yangu mimi do simba na manuku hapa anadai kwamba kama niliweza kusurvive kipindi ambacho nilikuwa na debt na ex wangu pia naweza kusurvive kipindi hiki ambacho virusi vya corona vinazidi kusambaa. Anasema kwamba uh, ex wake alikuwa ni more dangerous disease more than this one. Uh, according to Zari the boss lady, ni maneno ya Zari anadai kwamba ex wake alikuwa ni uh, ugonjwa mbaya zaidi au ugonjwa hatari zaidi na ex wake ni Damon Platinum. So anadai kwamba Damon alikuwa ni ugonjwa hatari zaidi. Kama aliweza kusurvive kipindi ambacho alikuwa na death naye, basi hata kipindi hiki cha mlipuko wa maambukizi ya virusi hivi vya corona anaweza pia kusurvive. Lakini pia anachukua precautions ambazo uh, tumeshauriwa na wataalamu wa afya kama kukaa ndani saidi anakaa ndani anafanyia kazi zake ndani anacheza na watoto wake ndani kila kitu ndani ile naniliu kuna niliu kuna niliu ndani kila kitu ndani sijui king baya anaenda muda gani pale kuna niliu uh, so each and everything it's all about at home anafanyia kazi at home na moja kati ya shughuli ambazo anazifanya kio nyumbani ni kusoma bible uh, pamoja na kucheza games na watoto wake kufurahi na vitu kama hivyo usichukulie kama kukaa ndani ni mateso ni nini kukaa ndani uh, ni kukuepusha wewe mwenyewe sio sisi aa we mwenyewe usije kupata maambukizi ya virusi hivi vya corona wewe ni wa muhimu sana kwetu ndio maana kila siku tunakushauri kwamba kama hauna sababu ya wewe kutoka nje uh, basi it's better ukae ndani ili usije kupata maambukizi ya virusi hivi vya corona kule nchini India ndugu zetu wanachapa paka bakora wanatandikwa bakora wakitoka nje ukionekana tu nje basi kichapa utakachokula utakaa uamini nimekwambia miongoni mwa shule ambazo Zari the boss lady anazifanya akiwa ndani ni kusoma bible na kuna mstari mmoja hapa uh, alitusomea sisi ambao kidogo kanisa kwenda ni tabu uh, alisoma ilikuwa ni Isaya Kiswahili tunaita Isaya uh, ilikuwa ni mstari mimi kidogo sio mzefu wa kusoma bible lakini naona pale juu ni mstari wa 25 uh, bila shaka sio mstari wa 25 kumradhi ni mstari wa 26 kitabu ni cha Isaya lakini mstari ni wa 26 ya alafu kuna aya nadhani ni ya 20 uh, unasema kwamba come my people into your chambers and shoot your doors behind you hide yourself for a little while until the fury has passed thee sadu shina moja pia unasema for behold the lord is coming out from his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity ah uh, one mstari ni aya ya shina moja bila shaka uh, kitabu ni cha Isaya ibane kwa Kiswahili inasema kwamba Kiswahili naomba nikusomee inasema kwamba njoni watu wangu ingia wewe ndani uh, ya vyumba vyako ukafunge mlango nyuma yako ujifiche kitambo kidogo ujifiche kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita kwa maana tazama Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao ardhi nayo itafunua damu yake wala haitawafunika tena watu wake waliouawa 
Eh, ndio mstari ambao Zari the Boss Lady alikuwa anasoma katika Bible uh, miongoni mwa shule ambazo unatakiwa kuzifanya sasa hivi ukikaa nyumbani ukikaa ndani basi soma vitabu vya dini pia vitatusaidia hata kupambana na kirusi hiki cha corona uh, kirusi ambacho rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakiita kirusi cha shetani ni kirusi ambacho kwa kweli hakina ni njema na watu so uh, tukifanya maombi kwa bidii tukipambana nacho pia kitala na imani kabisa Mwenyezi Mungu atatusaidia tuishinde hii vita ambayo uh, kiukweli ni vita ngumu isivyokuwa kawaida na nikusomee baadhi ya takwimu nimekwambia kwamba right now Marekani USA uh, inawazidi China uh, maambukizi ya virusi hivi vya corona wao wamefikia 5500 na 775 uh, ndio cases na unakum, kama unakumbuka kulikuwa na ubishani ya Marekani pamoja na China China ikiwarushia mpira wa Marekani kwamba virusi hivyo vimeanzia kwao huko Marekani pia wakirushia mpira China kwamba virusi hivyo vimeanzia kwao uh, Rais Donald Trump alifikia tu mpaka ya kubita virusi vya corona ni Chinese virus so USA inaongoza right now kwa maambukizi imefikia maambukizi 1500 lakini wao vifo sio vingi sana japo ni vingi sana watu 1300 ni wengi sana so vifo ni 1300 na muda huu ninavyokupa taarifa hii lakini kufikia kesho pia uenda kapanda au Mwenyezi Mungu tumuombe jamani aendelee kutunusuru uh, kutoka katika ili janga ambalo linaitikisa dunia inayofuata ni China kwa maambukizi ina maambukizi 8340 huku vifo uh, vikiwa 3292 ndugu zetu ambao wanataabika ni ndugu zetu wa kule Ital uh, wao wana maambukizi 8589 huku vifo vikiwa vingi zaidi up to now vifo ni 8 na mia mbili kumi na tano jasa shum vifo f nane na mia mbili kumi na tano ni watu wengi sana uh, so tuwaombe ndugu zetu wa kule nchini Ital pia tujiombe uh, sisi wenyewe pia tuchukue tahadhari ambazo zinatolewa na watala muafya tuzingatie kila kitu ambacho tunashauriwa uh, kuto kutoka ndani kama una sababu ya kutoa ndani kwa sababu hali ni mbaya jamani serikali yetu inajitahidi sana uh, kuchukua tahadhari juu ya janga hili la corona mimi kama um, Tanzania pia napenda kuipongeza wizara ya afya inafanya kazi kubwa sana uh, ndugu zangu wa kule nchini Kenya Uganda Rwanda Burundi ndi Kongo, uh, Egypt, sijui South Africa, sijui Oman, sijui uh, Dubai, sijui Marekani, sijui wapi. Pia naombea kwa Mwenyezi Mungu janga hili uh, liweze kutuepuka. Inayofuata baada Italy ni Spain ina maambukizi 64 huku vifo vikiwa 4858. Ujerumani inafuata ikiwa na maambukizi 47373 huku vifo vikiwa vichache kidogo uh, ni uh, 285 ila ndugu zetu wa kule nchini Ital hali si shwari kabisa. Uh, USA right now inaongoza kwa maambukizi. Ina watu wengi sana ambao uh, wana maambukizi ya virusi hivyo vya corona. Tuje barani Afrika nimekutajia kwamba uh, South Africa ina maambukizi ya virusi hivyo mengi zaidi kuliko nchi yoyote ile hapa barani Afrika. Ina watu uh, 927 lakini waliofariki ni watu wawili peke yake. Uh, Tumombe Mungu wa watu wa rejee kwenye alizao za kawaida wapone na waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida. Uh, Egypt na watu 495 up to now ambao wana maambukizi ya virusi hivi vya corona huku watu 24 wakiwa wamekwisha fariki mpaka sasa. Ndugu zangu wa nchini Kenya wao wana maambukizi ya virusi hivi vya corona 31 huku mmoja akifariki dunia. Uh, Ndio kifo cha kwanza cha mtu uh, kutoka hapa East Africa ambaye amefariki uh, kwa ugonjwa unasababishwa na virusi hivyo vya corona. Uh, nchini Tanzania up to now uh, tuna maambukizi ya watu 13 hakuna kifo nchini Uganda kuna maambukizi ya watu 18 na maambukizi ya watu 18 uh, tukija Rwanda wao wana maambukizi uh, mpaka sasa ya watu 1500 ambao wameambukizwa uh, virusi hivyo vya corona Mwenyezi Mungu atunusuru uh, wote hiyo takwimu au hiyo idadi ni idadi mpaka muda huu leo hii angalia tarehe hapo ukiona hii habari kesho kesho kutwa au sio ukasema ni hiyo tarehe angalia tarehe ambayo nimeipost sasa hivi uh, so kesho uenda akabadilika kesho kutwa akabadilika mpaka kufikia wiki ijayo pia yanaweza kubadilika uenda Mwenyezi Mungu akatusaidia maambukizi yakapungua au yakaendelea kuongezeka uh, tukaendani tuchukue tahadhari jamani iki kitu ni very serious nao mikono yako the time uh, pia tujitahidi kuvaa mask pale ambapo unajikuta huko katika mkusanyiko wa watu wengi jina langu naitwa Mido Simba bye bye till the next time guys this is my bible isaiah 26 20 Look at that. Come, my people, enter your chambers. Can you see that? Right there. How perfect.
Hey guys, so the South African government has ordered a total shutdown on all schools in South Africa because um, all students are expected to do digital learning, which is your online studying. What bothers me here is how many of these students in South Africa can be able to afford a cell phone or an iPad or a tablet, a computer or a laptop to be able to access their assignments, their work schedules, um, their tests. Um, I'm thinking of the poor person here. I'm thinking of the poor parent. The data rates in this country are ridiculous compared to anywhere I've been. The South African data is very, very high and expensive. Now, thinking of the next poor person, it doesn't favor us. It just doesn't favor us. Please, government, come up with something better. Thank you. Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante.